みなさんこんにちはケンです今日は日本のものの値段物価についてお話ししたいと思います皆さんは日本の物価は高いと思いますか安いと思いますか今日は一緒に見てみましょう日本にはたくさんの格安スーパーつまり商品をとても安く売るお店がたくさんあります今日は主に生鮮食品お肉や野菜などの値段を見てみたいと思いますまず皆さんが多分好きなお寿司日本のスーパーではいろいろなお寿司が売られていますこのお寿司のパック10巻入っています本マグロの赤身サーモンマダイイクラ甘エビなど味も結構美味しいですさてこのお寿司のパック皆さんいくらだと思いますか正解は税込みで853円ですアメリカドルだと約6ドル台湾ドルでは187元ですこの値段どう思いますかこれはマグロ尽くし本マグロでいっぱいです中トロも入っているような感じですね値段は1077円アメリカドルで 7.4 ドル台湾ドルだと236元ですこちらは20巻も入ったまあ家族用のお寿司のパックです1706円アメリカドルだと約12ドル台湾ドルでは374元ですこれだけの量でこの品質かなり安いと思いませんか他にもいろいろ安いお寿司やお刺身がありますもし皆さんが今度日本に来れたらこういったお刺身電子レンジで温められるご飯パックを買ってホテルで食べるのもいいかなと思いますよく自分はマグロ丼を作って楽しんでますでも皆さんちょっと疑問があるかもしれませんお寿司は日本の食べ物なので安いのは当たり前でしょまあそうですねでは他の商品の値段も見てみましょうまずこのバナナフィリピン産ですプラチナスイーツバナナと書いてあります高級なようです昔は台湾のバナナも結構あったそうなんですが今はなぜかフィリピン産がほとんどですさてこのバナナいくらだと思いますか日本円で321円アメリカドルだと 2.2 ドル台湾ドルでは70元ですこの下のバナナはもっと安いです税込みで213円アメリカドルでは約 1.5 ドル台湾ドルでは46元ですここにあるのは卵私がよく買うのはこの卵です税込みで204円アメリカドル 1.4 ドル台湾ドル約45元ですもちろん生で食べられます直接ご飯の上にかけて醤油を垂らして卵かけご飯日本人が大好きなやつです私は台湾にも住んでいるのでわかるんですが台湾と同じかもっと安いかもしれませんね
次に野菜も見てみましょう玉ねぎ1袋多分3つぐらい入っています170円じゃがいも1袋105円人参1袋これは4本ぐらい入っているでしょうか105円キャベツ1玉105円レタス105円トマト3つ213円枝豆213円長ネギ108円ですかなり安いですよね次はお肉日本のスーパーではいろいろな形のお肉が売っています焼肉用のお肉ステーキ用のお肉お鍋用のお肉ただ皆さんすみません肉の種類が多すぎて全部紹介できないんですでも品質の割に安いとは思いますまた日本のスーパーは閉店時刻に近づくと 20% などの割引が始まるのも面白いですこちらはミルクおいしい牛乳という名前の牛乳ですが本当に味が濃くて美味しいです値段は約225円アメリカドルで 1.5 ドル台湾ドルで約49元です果汁 100% のジュース全部117円ですアメリカドルでは約 0.8 ドル台湾ドルでは25元です皆さんはお酒を飲むのか分かりませんがこれも紹介しましょうこれはストロング系といってアルコール度数が 9% 約普通のビールの2倍のアルコール度数のお酒です値段は350ミリ缶で約108円実はこれはコカ・コーラなどの清涼飲料水より安いんですなんでこんな安いんでしょうこれは多分皆さんも見たことがある日本のカップ麺ですこれはそうめんという麺で日本人は特に夏に好んで食べる麺ですイボの糸という高級品なんですが321円ですこのイボの糸のそうめんが大好きですよく買ってトマトやひき肉を炒めたものを一緒に食べます本当に美味しいのでおすすめですさて皆さんこれらの商品の値段を見てどう思いましたか私は台湾でも生活しているのでよくわかるのですがこういった日本のスーパーの商品のほとんどがかなり台湾より安かったと思います皆さんは日本は物が安くていいなぁと思いますか海外から来た観光客にとってはもちろん安いものがたくさんあっていいですよねでも日本ではこれはデフレという大きな経済問題になっています高い値段のものは売れないんです安いものばかりでお店や商品を作る会社にとっては利益を出すのが本当に難しくなっています会社が利益が出ないつまり社員の給料も上がらないんですここ20年30年日本人の給料は実はほとんど変わっていませんはいじゃあ今日は主にスーパーで売られている食べ物の値段を紹介しましたまた今度別の分野の価格を紹介させてくださいじゃあまたね。